波の音が聞こえます太平洋に突き出た室戸岬の先端にある24番札所ほつ岬です暖かいですねしかも光に満ちています境内のあちこちに山桜が今満開なんですおへろさんが見上げて楽しんでいます綺麗ですね葉のキララ花のキラキラ岬寺葉のキララ花のキラキラ岬寺本当に綺麗です遥か水平線の彼方から朝日が顔を覗かせます太平洋の大海原を望む室戸岬その突端に建立されたのが高知県室戸市の第24番札所室戸山ほつ岬寺です第23番札所薬王寺から歩くことおよそ80キロ別名東寺の名で知られるこの寺は弘法大師が初めて悟りを開いたとされるあたりに建てられています四国の中でも特に温暖な地にあって境内には亜熱帯の雰囲気も漂いますさて私たちは寺を後にし大師ゆかりの場所を訪れました大師が青年の頃に修行をしたと伝えられる洞窟ミクロドですここによりますと波音しか聞こえませんこちらの岩屋が修行の場そしてこちらは住居として使われたと言われておりますここによりますと青い空と青い海しか見えません大師はここで空と海空海と名乗ったと伝えられていますこのミクロドの岩屋の奥には光明が灯されていますこの日が絶えることはありませんミクロドの一番奥の春ともしミクロドの一番奥の春ともしミクロドのある辺りの海岸には岩礁と呼ばれる光景が広がり青い海と相まって今は絶好のドライブコースですしかし大師が生きた時代はもちろん道などはなく荒々しい自然のみがそこにありました後に多くの人々を救う大師はここで一体何を見つめ何を思いそして何を悟ったのでしょうか。